இளவயதினர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரோட்டா இந்த மாதிரி மைதா சார்ந்த உணவுகள் எடுக்கிறாங்க ஸோ யூஸ்வலாக மைதா அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா கோதுமையிலேருந்து பெறப்படுறதா அதனால் அதில் இருக்க நாட்சத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு வெறும் வந்து ஒரு மாவு ஸோ அந்த மாவில் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒயிட்டாக சே சே இருக்கணும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் சா இதாக இருக்கணும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாக்ஸான் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் வந்து சேர்க்குறாங்க ஸோ இந்த வேதிப்பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம லேப்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அந் அந்த மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மனிதனுக்கு முன்னாடி எலிக்கு வந்து கொடுத்து பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சர்க்கரை நோய் வரணும் அவங்களுக்கு இண்டியூஸ் பண்ணுறதுக்காக போடக்கூடிய வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஸோ அந்த கெமிக்கலை வந்து இந்த நம்ம இந்த மைதாவில் சேர்க்குறாங்க ஸோ இதை சாப்பிட்றப்ப அவங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வரும் அதுவும் ஒரு மலை சிக்கலுக்கு காரணம் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நார்ச்சத்து இல்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ இதுவும் என்ன பண்ணும் கீழே போய் அந்த மலைக்குடல் கிட்டெல்லாம் போகிறப்ப ஃபுல்லாக வந்து அந்த மொட்டிலிட்டின்னு சொல்லக்கூடியதை அந்த தசைகளோட மூமெண்ட்டை வந்து அது ரொம்ப கம்மி பண்ணும் கம்மி பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து நீரை வந்து உறிஞ்சும் ஸோ அந்த மாதிரி உறிஞ்சுறனால மலை சிக்கல் வந்து ஏற்படும் இன்று பரோட்டா மைதா சார்ந்த ஒரு விஷயம் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் சுரம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு ட்ரெடிஷனாகவே வச்சுருக்காங்க பிரெட் சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி ஸோ அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மலை சிக்கல் இருக்கும் என்ன அப்படிங்கிறதுன்னா மலை சிக்கல்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண விஷயம்தான் பட் அதை நம்ம முறையாக வந்து அணுகலை அப்படின்னா மிகவும் கொடிய நோய்களுக்கு வந்து அது ஆளாக நேரிடும்